Dewi Channel ini Dewi Travel ID di tanggal 17 Maret hari Jumat tahun 2023. Nah kali ini saya ada di Stasiun Manggarai untuk update tentang tangga di sebelah utara Stasiun Manggarai. Sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe ya. Oke kita langsung ke tangga yang tambahan ini. Kalau dilihat dari konstruksinya sepertinya ini tangga manual ya. Ya seperti ini. Semoga saya salah ya. Sebenarnya tangga manual itu lebih efektif karena tidak tergantung dengan pergerakan mesin. Tapi dia bisa langsung naik ke atas. Kalau dilihat sih sepertinya nanti kita ke atas juga sepertinya tangga manual. Karena ada besi penopang untuk tangganya ya teman-teman. Kalaupun memang eskalator riskan akan rusaknya lebih tinggi karena itu terletak di luar sedangkan teman-teman tahu sendiri apabila hujan stasiun Tanggara itu di beberapa sisi itu seperti air terjun kalau teman-teman tahu ya jadi banyak tetesan air jadi kemungkinan untuk eskalator rusak itu cukup besar jadi kemungkinan dimungkinkan untuk uh, tangga manual jadi juga uh, maintenance nya juga tidak terlalu ribet ya kalau misalkan menggunakan tangga manual. Nah bisa dilihat di sini dan di situ bisa dilihat ada fondasi untuk tangga ya teman-teman. Tapi baru di peron 6 dan peron 7. Untuk peron 8 dan 9 itu belum masih di hanya dibeli barriernya saja. Nah bisa dilihat di sini juga space nya cukup sempit ya kalau misalkan ditambahkan tangga. Ya semoga kedepannya bisa improve di stasiun Manggarai ini. Saya harap tidak hanya di sisi utara saja, kalau perlu di sisi selatan juga ditambahkan tangga untuk lebih memudahkan penumpang untuk naik ke atas. Karena tangga di atas juga di sebelah selatan juga ada tangga. Jadi apabila ini di sebelah selatan nanti yang ke lantai 3 juga kalau bisa dibeli dibelikan tangga juga. Gitu, teman. Nah ini adalah tangga yang di peron jalur 9 dan jalur 8 Belum ada perkembangan di sebelah sana ya teman-teman Baru di jalur 6 dan jalur 7 yang urgent kemungkinan ya Karena di, di padatnya penumpang Untuk transit itu di jalur 6 dan jalur 7 Jalur 9 itu hanya titik yang ke arah stasiun Bekasi Ataupun Cikarang dan Jatinegara kalau ke jalur 7 dan jalur 6 ini ke arah Angke, Sudirman dan Lupland di Kampung Bandan sampai Kampung Bandan ya teman-teman. Jadi itu yang diprioritaskan karena titik kepadatan terletak di situ apabila bertemunya antara lintas Bekasi yang ingin ke atas dan lintas dari Bogor yang ingin ke arah stasiun Sudirman ataupun Tanah Abang. Jadi titik krusial dulu yang di uh, prioritaskan. Nah ini bisa dilihat di sini yang memang sudah terbuat itu di sisi jalur 6 dan jalur 7. Untuk jalur 5 dan jalur 4 kemungkinan ini tidak ada tangga tambahan ya teman-teman. Kemungkinan sih nggak ada. Kalau bisa dilihat di sini belum ada proyek untuk penambahan tangga. Dan di sebelah jalur 6 ini ada galian. Saya nggak tahu ini galian untuk apa ya. Apakah untuk tangga, penopang ataupun yang lain saya belum bisa memastikan ya di sini. Dan ini barriernya ya. Kalau di jalur 6 teman-teman pasti udah bisa lihat. Saya sedikit ngintip karena belum ada pekerjaan di sini belum ada pekerja baru hanya satu dua orang saja. Kemungkinan pekerjanya itu di malam hari. Dan ini adalah titik krusial kenapa loop line kadang terhambat di stasiun Matraman dan stasiun Jatinegara. Karena seperti saya yang sudah bilang sebelumnya Di titik ini Komuter line itu menjadi satu jalur Jadi jalurnya bergantian Antara kereta jarak jauh Dari arah uh, Stasiun Manggarai ke arah Stasiun Matraman Jadi nanti di depan ini Komuter line akan bergeser ke jalur sebelah kiri teman-teman Kalau teman-teman nge Ataupun aware Nanti di depan ini bergeser, uh, bergeser sebelah kiri mengambil jalur yang dari arah nah di sini teman-teman nah ini jadi mengambil arah dari yang arah stasiun Manggarai ke arah stasiun Matraman jadi itu yang menjadi titik mengapa terkadang 
Komutan itu terhambat, tertahan lama di stasiun Matraman dan tertahan lama di stasiun Manggarai yang mengarah ke stasiun Jatinegara. Dan titik krusialnya di titik ini teman-teman. Kenapa masih menunggu lama di stasiun Manggarai kalau teman-teman ke arah Bekasi ataupun Cikarang dan teman-teman yang dari arah Jatinegara mau ke arah Manggarai ataupun mengarah e, Tanah Abang Sudirman itu menunggu lama di stasiun Matraman karena di titik ini komuter lain menjadi satu jalur gitu teman-teman semoga ini progres di stasiun Manggarai ini cepat selesai ya teman-teman jadinya tidak satu jalur lagi jadi menunggu jalur yang atas selesai terlebih dahulu ataupun kolom-kolom di bawah ini nih ya seperti depan kita ini selesai ini menjadikan jalurnya lebih banyak untuk lalu lintas lalu lalang kereta komuter lain di loop line baru itu ke Matraman ataupun ke Manggarai bolak balik oke sampai di sini dulu saja ya teman-teman update kali ini mohon maaf kalau masih banyak sekali kekurangan di konten ini sampai jumpa di konten berikutnya saya hanya update sedikit tapi penting see you bye bye